அஸ்லாம் வலைக்கம் அண்ட் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு செல்லம் டிப்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம வீட்டு தோட்டத்தில் இருக்கிற இந்த மாதிரி தென்னை மரத்திலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சில வேஸ்ட்டை வச்சு இன்றைக்கி நம்ம ரொம்பவே அழகான ஒரு கிராஃப்ட் ஒன்று பண்ண போகிறோம் ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் தென்னை பாலையில் இந்த மாதிரி ஸ்டிக் இருக்கும் இல்லையா அது வந்து காய்ஞ்சி விழுந்ததுக்கப்புறம் அதில் வந்து நல்ல ஒரு செலக்டடான ஸ்டிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எத்தனை தேவையோ அத்தனை எடுத்துக்கோங்க அது போல் அந்த தென்னை மட்டையிலிருந்து அந்த தேங்காய் மட்டையிலிருந்து நமக்கு இந்த மாதிரி ஒன்று காய்ஞ்சி போய் கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ அதையுமே கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்துட்டு இந்த பாலையிலிருந்து கிடைச்ச இந்த ஸ்டிக்குக்கு வந்துட்டு நம்ம ஒரு க்ரீன் கலர் பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து கிராஃப்டோட லவ்வராக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள்கிட்ட பெயிண்ட்ஸ் இது எல்லாமே இருக்கும் நான் இப்போ யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க பெயிண்ட் வந்துட்டு அக்கிரிலிக் பெயிண்ட் வந்து க்ரீன் கலர் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி ஃபுல்லாகவுமே நமக்கும் பெயிண்ட்டுக்கும் தான் வேலை ஸோ நம்ம அழகாக பெயிண்ட் பண்ணி இந்த காய்ந்து போன இந்த குப்பையை வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப அழகாக மாற்ற போகிறோம் ஸோ அவ்வளோதான் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே நான் வந்துட்டு பெயிண்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் அந்த க்ரீன் கலர் ஸோ அது வந்து காயிட்டோன்னு வச்சுருக்கேன் அடுத்தது இந்த காய்ந்து போன இந்த மட்டையிலிருந்து கிடைச்ச இந்த வேஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டு நம்ம ரெட் கலர் அண்ட் எல்லோ கலர் அந்த மாதிரி ஒரு ஷேடோவில் நம்ம வந்து பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல்லாக வந்துட்டு பேக் சைட் ஃப்ரண்ட் சைட் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் மிடிலில் வந்துட்டு எல்லோ கலர் பண்ணிக்கலாம் ரொம்பவே அழகான ஒரு ரோஸ் மாதிரி இருந்துச்சு இதில் வந்து பெயிண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு ஸோ நம்ம வந்துட்டு இதை வந்து இவ்வளோ நாள் கண்டுக்கவே இல்லை ஸோ இப்போ வந்துட்டு ரொம்ப அழகாக இருக்குது பாருங்கள் நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் பாருங்கள் ரோஜா பூ மாதிரி இருந்துச்சு ரொம்ப அழகாக இப்போ வந்துட்டு ஒரு கோட் வந்துட்டு நான் வந்து இந்த உள்ளுக்குள்ளே வந்து பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மிடிலில் வந்து இந்த மாதிரி எல்லோ கலர் கொடுத்துக்கிறான் கொடுத்துக்கிட்டு அப்படியே லைட்டாக கொஞ்சம் அப்படி மிங்கிள் ஆன மாதிரி அந்த ரெட்டோடு சேர்த்து நம்ம வந்து அப்படியே கலந்து விட்டுக்கலாம் ப்ரெஷ்ஷாலேயே அப்போ பார்க்குறதுக்கு நமக்கு வந்துட்டு உள்ளுக்குள்ளேருந்து அப்படியே ஒரு ஃபயர் லுக் மாதிரி ஒரு பார்க்க நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக உங்ககிட்ட என்ன கலர்ஸ் இருக்கோ அதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் மிடிலுக்கு எல்லாமே பெயிண்ட் பண்ணி வச்சுட்டேன் அடுத்தது நம்ம ஓரங்கள் எல்லாமே ரெட் கலர் அடிச்சுக்கலாம் அப்போ கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ப்ரஷ் வந்துட்டு நம்ம கழுவி கழுவி யூஸ் பண்ண தேவையில்லை அப்படிங்கிறதுக்காக மிடில் எல்லாமே பெயிண்ட் கொடுத்துட்டேன் இப்போ பேக் சைடுக்கு நான் இப்படி தான் வந்து பெயிண்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் பெயிண்ட் பண்ணிவிட்டு இதை காய வச்சுட்டு அடுத்தது நமக்கு ஒரு வேஸ்ட் பிளாஸ்டிக் பாட்டில் தேவை ஸோ அதில் இருக்கிற இந்த கவரை கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இந்த மிடில் போர்ஷன் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கிட்டு அதில் வந்து நம்ம லீஃப் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டிலில் தான் கட் பண்ணணும்னு இல்லை உங்ககிட்ட வேஸ்ட் அட்டை இருக்கு இல்லையா நோட் புக்கோட அட்டை அதில் கூட நீங்கள் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அது உங்களோட விருப்பம்தான் ஸோ நம்ம வீட்டில் இருக்க வேஸ்ட் திங்ஸ் வச்சு கொஞ்சமாக பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணி ரொம்ப அழகான ஒரு கிராஃப்ட் ஒன்று இன்றைக்கி நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அவுட் புட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபைனலாக பாருங்கள் இப்போ நல்ல பெரிய சைஸில் லீஃப் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க வரைஞ்சி மார்க்கர் வச்சு வரைஞ்சிட்டு அதை அழகாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் எத்தனை ஸ்டிக் எடுத்துருக்கீங்களோ அத்தனை ஸ்டிக்குக்கு நான் வந்துட்டு ஒவ்வொரு லீஃப் வைக்க போகிறேன் நீங்கள் ரெண்டு ரெண்டு கூட வைக்கலாம் அது உங்களோட விருப்பம்தான் நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதுக்குமே நம்ம வந்துட்டு க்ரீன் கலர் அடிச்சுக்கலாம் இதையுமே க்ரீன் கலர் பண்ணிட்டு கொஞ்ச நேரம் அப்படியே காய வச்சிடலாம் உங்ககிட்ட க்ரீன் கலர் செவன பாட்டில் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்க பெயிண்ட் பண்ண தேவையில்லை அதுலேயே வந்துட்டு லீஃப் மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எல்லா லீஃப்க்குமே இது மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணி வச்சிடலாம் அடுத்தது நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க இந்த பூக்களுக்கு எல்லாமே மிடிலில் வந்துட்டு ஒரு குச்சி வச்சுட்டு பிளாக் கலர் பெயிண்டை லைட்டாக தொட்டுட்டு டாட் டாட்டா இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க அப்போ பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு அந்த பூவோட லுக் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ எல்லாமே வந்துட்டு ஓரளவுக்கு காஞ்சி வந்துடுச்சு இப்போ நமக்கு ஹார்ட் க்ளூ வேணும் நம்ம வந்துட்டு ஹார்ட் க்ளூ இதில் வச்சுட்டு நம்ம இந்த பூ வந்துட்டு ஒட்ட போகிறோம் ஒரு ஸ்டிக்கில் மேலே ஒட்டினீங்கன்னா ஒரு ஸ்டிக்கில் மிடிலில் அந்த மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் மேலே அந்த மாதிரி ஒரே லெவலுக்கு ஒட்டாத கொஞ்சம் ஏற்றி இறக்கி இது போல் ஒட்டுங்க ஒரு பூ ஒட்டினதுக்கப்புறம் அடுத்தது ஒரு லீஃப் இந்த மாதிரி ஒட்டிக்கோங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து
அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே ரெடி பண்ணியாச்சு ஒரு ஏழு பீஸ் வந்து நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்துட்டு ஒரு அழகான ஃப்ளேவர் வேஸில் இதை நம்ம போட்டு வச்சோம் அப்படின்னாக்கா பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் இப்போ நான் ஒரு ஃப்ளேவர் வேஸில் இதை போட்டு வச்சுருக்கேன் பார்க்க எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அப்போ எனக்கு ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருக்கும் உங்கள் வீட்லேயும் தென்னை மரம் இருந்துச்சுன்னா அதிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய இந்த வேஸ்ட்டை வச்சுட்டு நீங்களும் ரொம்பவே அழகான ஒரு கிராஃப்ட் வந்து செஞ்சு பாருங்கள் எவ்வளோ ஒரு கலரிங்கில் எவ்வளோ ஒரு அழகாக இருக்குது பாருங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எப்பயும் போல் லைக் கொடுங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி சர்க்கிளில் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத இருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்தடுத்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான யூஸ்ஃபுல்லான கண்டென்ட்டோட உங்களையும் நான் சந்திக்கிறேன் தேங